哎，傅影帝你好，听说你的作品在国外非常受欢迎，有没有什么想跟我们粉丝朋友们说的呢？傅影帝，求你娶我吧！我喜欢你八年了，只要你娶我，我家千亿资产全给你。千亿？我有女朋友，不会娶你。不可能，我不相信。他没有胡说。我就是他女朋友。傅影帝是你女朋友了，咋回事啊？你不是景恒身边的助理吗？你们休想骗我！关于农科院的女博士，怎么就成你助理了？农科院，一个种田的。景恒，你确定要为了这个穷鬼放弃我吗？不用管他，我们走。我得不到的，别也休想要！青文，赢了我，也是，也是，青文，也是。还王妃呢，身子骨这么弱，我们不过就抢了她点粮食，她居然饿死了。就是，还要麻烦我们埋了她，烦死了。啊！鬼鬼啊！鬼鬼啊我这是穿越了，我这是穿越了。王妃，王爷说他不行，让您日后久居韶光院，不得出现在他面前，碍他的眼。我就知道。太子为了折辱王爷，用五斗粮食买了个农家女给王爷做王妃，王爷怎会喜她、啊？你既不得王爷喜爱，我们也不必尊崇于你，日后就由你来服侍我吧。愣着干什么？赶紧起来，给张管家布菜啊！这宋嫣子也太惨了吧！被后娘卖入府中，又被夫君厌恶，被困于这韶光院，最后又被恶奴折磨致死。天哪！我这手无缚鸡之力的穿到这，该怎么活呀？宋嫣子，宋嫣子。你是？宋延之，你阳寿未尽，吾将你放错肉身，为表歉意，会赐你一王生命灵泉，引之强生健体，百病全消。灌溉植物可使其疯长，更多妙用，你慢慢便会知道。此瓶出现与消失，全凭心意，切记，切记。竟然是真的，我竟得了个金手指。不过这裕王府太危险了，我得赶紧走。傅、啊、景恒，他也穿过来了。
，张管家，没发现刺杀太子的贼人。继续找。太子传话，那贼人身中数刀，剧毒发作，就从京城来到马城，竟是强弩之末。等拿到那个胆大包天的贼人，定要将其碎尸万段，拿去太子面前表功。走，去少官院查。是。怎么受了这么重的伤啊？生命灵泉，引之强生健体，百病全消。进去搜！放肆！你们竟敢擅闯王妃寝宫！你，你不是死了吗？你是人还是鬼呀、啊？你什么你？本王妃活得好好的，你们现在立刻给我滚出去！哼，还真当自己是王妃了？且不说你先前王爷对你不够宠爱，便是如今王爷躺在床上一年有余，早已是废物一个。你难道还指望他为你做主不成？去把龙泉的被子给我掀了！你张管家，不管怎么说，如今我是皇室之人，今日你以下犯上。就不怕传出去损了皇家威严？好啊，昔日唯唯诺诺的农家女，现在竟有如此本事，死过一次的人啊，也该觉悟了。这是王爷留下的标记。张管家，有贼人！哼，你给我等着！住手！啊，吓死我了！这玉王可真没用啊，连自己府里的下人都管不好。你说谁没用、哎？你吓我一跳！哎，竟然这么快就好了！你躲什么呀？咱们在现代就分割两地，不能好好相处。这到了古代，我可得补回来。你这女子，怎如此不知羞耻？我对自己男朋友为什么要羞一羞呀？我不光要摸，我还要亲呢。花落在春江里，悠悠流不尽。你在我四季里，人生生不息。花言茉莉的温情，将故事付此生。而张管家说：“王府中了贼人，我们快帮忙找找。”这太危险了，咱们赶紧走。哎，你要走？是啊，不然留在玉王府这鬼地方待一辈子啊！啊快点，现在正好没人。好急！宋延子以前有一情郎，是王爷当初也是因为这样，才将他送去韶关院，对他不闻不问。我知道了，下去吧。是。
我昨天怎么晕了？嗯，傅景恒呢？他去哪儿了？我们还得跑路呢。宋言子，你心心念念的要离开，莫不是想出去找什么人吧？你没走远啊？那事不宜迟，我们赶紧走。他果然还是对他那个情郎念念不忘。你为什么不跟我一起走啊？我还有事要办，你先走，事办完了我来找你。好吧，那你小心点。跟着他，看他都见了哪些男人。记住，天黑之前，务必将他抓回双公园。给口吃的吧，可怜可怜我们吧，五天没吃饭了。这就是饥荒吗？也太恐怖了！日后我定要这的人都能吃饱饭，免受。哎，我的包，你。你们，哎，王大，王大，王大兵，王大，王大，王大，我要去，滚！李将军，谢谢啊。哎，你怎么了？<咳>我伤势过重，又饿了七天，我撑不住了。生命灵泉，我只有包治百病的神水。大侠，你快喝吧。小姑娘还真是大言不惭，水能治病，那牛都能上天了。就是啊，我还从来没见过喝水就能治病的。小姑娘，你这是水里下了毒吧？想把它毒死，好吃它的肉。你信不信我？你看，你看，都涂黑鞋了。我就说吧，谁怎么可能救命？你偏要信他。这下遭了报应，要被人拖下去当口粮喽！见者有份，他的肉你必须得分我们点。就是就是，我的身体好像充满了力量。李元庚，多谢姑娘救命之恩。哎、嗯，还请姑娘施以援手。赐水救我山中八百伤重的弟兄，从此我们愿为姑娘马首是瞻。我已将神水灌入水囊之中，你送去给弟兄们治病吧。是，我在这等你。虽穿越到了乱世，但有了这八百保镖，我到哪不都可以横着走了吗？<笑>王爷，王妃并未见过什么特殊的男人，而是收编了一帮残兵败将，人数已达八百，聚在城外的长风寨。为首的正是李元歌，李将军。李元歌，他不是被太子安排人暗杀了吗？想来是逃过一劫。嗯，下去吧。一个农妇之女，怎会有此等本事？宋燕子，你到底是谁？这到底是怎么回事啊？我怎么又回到了这里？王妃昨夜逃离府中。你们竟未发现四号，没用的东西都给我滚出去
。张管家，我们知错了，求您开恩，现在到处闹饥荒，离开府，我们会饿死的。<笑>此事与他们无关，他们不必出府。好，我我还没来得及惩治，你便自行送上门来。哼，笑话！主子的罪，哪轮到你一个奴才来治啊？老虎不发威，你当我是 Hello Kitty 啊？我今天就跟你直说了，这韶光院的人，一个都不用走。哼，行，别走，我倒要看看你有什么本事，养了这么多闲杂人等。张管家，放心。粮食的事，我自会解决。哼，宋天姿，这就是你的办法。我劝你省点力气。现如今干旱已有三年，除非你是神仙，否则你怎么可能种出粮食？就是这些年来，朝中的大人们不知想了多少办法，愤是一颗苗都没长。我就不信。你能比他们强，王妃，我劝你啊，还是好好的给张管家认个错，说不定啊，张管家还能饶你一命。我劝你们说这话前先想清楚，别等我粮食种出来了被打脸。哼，宋天姿，你别在这里大放厥词，有本事真种出粮食来，否则在这府内，你乖乖听我的话，做我的一条狗吧。哈哈哈哈哈。我若种出粮食，你又当如何？你若真能种出，那我这管家让你当又何妨？灌溉植物可使其疯长。好，一言为定。生命灵泉。说好了，张管家，明日就将管家全交出吧。明日？你莫怕是做着春秋大梦？难不成你今日播种，明日就能收获？是不是做梦？明日你自会知晓。你怕是得了疯病？也行，明日我就来看看王妃是怎么把自己变成我的一条狗的。哈哈哈哈！他不是出去办事了吗？怎么还在这儿？傅景恒，起来了！傅景恒，着火了！打你，谁让你装睡的？你你什么你？谁让你装睡的？不过傅影帝，你这到了古代，怎么变得这么腼腆了？傅影帝是谁？难道他把我当成他了吗？你怎么不说话？嗯？这女子竟如此大胆，我定要给她点颜色瞧瞧。你说，王妃真能种出粮食吗？希望会吧。怎么，只能你亲我？啊，不是不是，我在这毕竟是嫁给誉王的。哦，你还替誉王守节啊？谁要替他守节啊？他那么冷漠无情，我只是不想被人发现，被进猪笼。不过你别担心，等我和离了，咱俩就能光明正大在一起了。你还想和离？当然了，不和离，难道还被那活死人耽误一辈子啊？对了，傅金河，我种了些田，明天要长风寨的人帮忙，你帮我送个信呗。不帮
，帮忙帮忙，求求你了，求求你了。嗯嗯。张管家，若是地里针扎我娘，该如何是好？怎么可能？难道他是谁先不成？到时让他跪地认错，当狗的画面一定很好看。到时候让我好好教训教训他，让他对我言听计从。张管家。你想多了，粮食我已经收了。张管家，你想多了，粮食我已经收了。怎怎么会？不，不可能，这一定是你弄虚作假。这里面的米一定是纯米。粮食是刚收的，尚存水分。是新的，是成的，我相信有眼睛的人都能看清楚。张管家，这管家权也该交出来了吧？交出管家权，对，交出管家权。反了你们！你们可知道我背后之人是谁？你用不着吓唬他们。这饥荒时代，谁手上有吃的，谁就是王道。现如今，我才是管家。至于你，你下饭上的事儿，是不是没算算？你你想干什么？放心，你一把年纪了。我也不会太为难你。来人呐，拖下去，打一百大板！你们，你们干什么？宋延子，我不会放过你的。这下管家权到手，我就不用困在这小小的韶光院了，可以四处走动了。王妃恕罪，之前有得罪王妃之处，还请王妃大人有大量。不要与我们这些卑贱奴才计较。他们虽害了原主，但也是见风使舵吧。说起来，这一切的源头还在誉王和宋莲子的后娘身上。下雪岭五十丈，若有命活，此前的事我便既往不咎。是是。是。一夜之间长满粮食，就是。此事太过蹊跷，你去徐王妃的家人，把这些事情弄清楚。是，王妃，你怎么在这儿？你怎么在这儿？我是在安慰，安慰啊。那你说，咱俩这样，你算不算欺主啊？嗯，别乱来。好吧，今天先放过你，我正好还有事儿呢。这是什么？修书啊！修书，怎么样？高兴吗？我该高兴吗？你当然该高兴了，我和誉王和离了，咱俩就不用偷偷摸摸了呀。修书只能男方写，女方写的无用。啊，那怎么办呢？这在古代离个婚也太麻烦了吧？要不我把他救醒吧，让他醒来感谢我的救命之恩，总会放我离开吧。救他？上次我的伤好，好像就是
，你是我的，你只能救我。我听说植物人都是有意识的，我们当着玉王的面这样亲，是不是不太好？没什么不好的。王妃，王妃，王爷明明还未醒，可那人的身影为何与王爷这么像？何事？王妃，您种植的粮食，粮仓已经放不下了，多余的怎么办？命人将它熬成粥，明日我在府前赈灾。是。前几日，有人询问素银子那贱丫头的情况，我倒要看看。出了什么情况？素颜姿，好啊，素颜姿，你这白眼狼，你有粮食不给你娘我，竟给这些外人！姑娘，我与江郎两情相悦，早已呼吁终身。我不愿嫁去玉王府，求你，求你放了我吧！啊！你别胡说信！我已收了那人五斗粮食，现如今天下大旱，饿死的人不计其数，一斗米值百两黄金。你不嫁也得嫁。宋延姿，我听说那个京城来的老财主走了一千多里地，累得可死，才勉强凑够了五斗粮食。你到了那边呀，可得好好服侍人家哦。从你将我卖出的那刻起，我便与宋家再无瓜葛。说什么？再说一遍。你在干什么？我这也是为你们好，这丫头心肠歹毒的很，连自己的娘都不管，又怎么会管你们？指不定她是想毒死你们呢。难道这粥真的有毒？别喝了，别想了，这灾荒期间粮食何等珍贵，他怎么会这么好心给我们施粥？你们的思想毒死我们，是我们的肉。你这女人真是歹毒！今日要不是你娘过来，我们大家伙都要被你害死了。不知好歹，宋小姐不忍你们忍受饥饿，特意施粥。你们既然如此无礼你们既不信我，那日后我便不会无条件给你们吃食。如今长风寨招工，你们去那自食其力吧。你不该来找我的，你不该来找我的。怎么，听你这意思，还想甩开我不成？我省吃俭用把你养这么大，你若是不认我，你就是不孝。你省吃俭，我若没记错的话，饥荒前宋延姿是吃百家饭长大的吧？而你和你那宝贝女儿，也是靠宋延姿一直在田间劳作，活到今日。那那又怎样？你是我妓女，你养我是应该的。你对我并无养育之恩，如今我也不会再养你。李元哥，给他点教训。今日之事，全当给你的教训。日后，你若再敢来找不痛快，便不是今日这般简单了。啊！不都是你害得我们得罪了恩公，打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打！不对，宋延姿的后娘为什么会来？你去查清楚。
，王爷，您之前让我调查王妃的事，有眉目了。据王妃后娘所言，王妃从前是个性子软弱、说话细声细语的一个人，与如今的性子有着天差地别。而且，王妃此前从未展现过这通天本事。怎么还不休息啊？睡不着。傅景恒，你来这世界多久了？怎么了？今日看到宋延之的后娘，我想我妈妈了。傅景恒，你说我们还能回去吗？回哪儿啊？当然是回我们所来之处啊！一个没有勾心斗角，也没有遍地难民的世界。他果然不是这个世界的人。燕子，如果如果这个世界变好了，你愿意为我留在这儿吗？你为什么不跟我一起回去啊？为什么要留在这儿？这也没我们的亲人朋友，也没我们的宝宝。宝宝？他竟和那傅影帝有了孩子。傅影蝶，你怎么了？日后不要再叫我傅影蝶，也不要再跟我说那边的事情，我不喜欢。我说错话了吗？嗯，我不在，也不知道有没有人给宝宝喂狗粮。好你个宋燕子，竟敢与人偷情！宋燕姿，这回落在我手里，我定要你好看。张管家，王妃应该不会通奸吧？此事乃我亲眼所见，岂会有假？你们等着看好了，把奸夫定会来救他们。王爷，这明显是张管家下的套，您去不得。有事拜太子知晓，您醒了，他不会放过我们的。滚开，王爷。发生了什么？这大早上的，大家都围在我门口。怎怎么会？宋延之，你耍什么花招？那金夫呢？我不明白你的意思。你少装糊涂！昨夜我瞧得一清二楚，你亏能叫傅影帝的金夫在此冤枉，卿卿我我。张管家，我知道自从我拿走你管家权后，你便看不惯我，但你屡次三番的以下犯上，今日还敢编排诬陷于我。看来我终是留你不得。来人呐，将他给我轰出去！宋燕姿，我是太子的人，等太子来了，会将你们杀光的。等太子来了，会将你们杀光的。这事我占理，就算太子来了，他又能如何？你们下去，罚半年俸禄。是。你真来了呀，傅影帝，你该不会是关心则乱吧
，你不是心心念念你的宝宝吗？拉着我做什么？<笑>你该不会跟一条狗争风吃醋吧？狗，宝宝是狗，<笑>不然呢？你认为是啥？没什么。说说嘛，说说嘛。啊！他一穿越过来的，居然还会轻功，难道是元神的技能传给他了？真是羡慕啊！苏姑娘，我探听到在赈灾之前，有一位黑衣男子见过你的后娘。这个是我根据你后娘的描述画的画像。怎么是他？起来！我知道你已经醒了，赶紧把休书给我写了。装睡是吧？跑得了和尚跑不了庙。你要是不给我写休书，我是不会上马干休的。哼！啊啊！这下手可真狠呐、啊！这是什么？哎，你来的正好，快帮我看看，还有什么法子？下鬼装他，是装鬼下他辣椒油抹眼睛。啊，那你这是？我跟你说啊，你那主子根本就不是什么活死人，他就是装的。我想把他叫起来，让他休了我。我可没法子。好吧，装睡的人的确不好叫醒。哎，你这手怎么了？怎么轻了？哦，和人比试时被人偷袭了。那人可真讨厌，居然这么不讲武德。<咳>是吗？我觉得他挺可爱的呀。嗯，你最可爱。这还差不多。不过，我这修书该怎么办呢？哎，对了，你在誉王手下当差，你说他为什么要装睡啊？或许我们可以从根本上帮他解决问题，他就不装睡了。这你可帮他解决不了。我跟你说，他与太子水火不容。他若不装成活死人，太子早就不容他了。所以，你最好不要尝试把他叫醒。他与太子的关系竟如此恶劣！天哪，我怎么这么倒霉嫁给了他呀？誉王，人挺好的呀，为什么你总是不待见他呢？他好个屁！他要是好，那宋元姿能死吗？哎呀，你就别问了，反正我就是不喜欢他。不过你怎么回事啊？就算你在誉王手下当差，那你也不该在我面前夸轻敌啊。姑娘，你妹妹在门口闹事儿，她说她要见你。别拦我，我要去找宋延姿那个贱人算账。宋元姿，我要杀了你！宋元姿，你在乞丐面前欺辱我娘不够，还派这个黑探头上门，吓得我娘掉入井中，险些丧命。我劝你，现在立刻跟我回家，再自断四肢赎罪，否则我让我夫君杀了你！大胆！怎么，你还敢杀我不成？我告诉你，如今我夫君在长风军中当差，手底下可是有一百士兵呢。长风军？对啊，我告诉你，将来长风军大统领李元歌可是要做皇帝的，到时候
，我夫君定能分个将军当当。所以啊，我劝你最好不要惹我，否则我让你最后连怎么死的都不知道。哦，原来李将军这么有理想吗？你胡说八道些什么呢？你居然敢在我面前大呼小叫，你不想活命了？宋月琴，你可知道他是谁？切，还能是谁？不就是你姘头吗？一个吃软饭的玩意儿，李元歌。属下在。你是李元歌，长风军大统领。你连我都不认识，居然敢信口雌黄，告诉我你那短命夫君叫什么？装的还挺像，差点我就被你骗了呢。不过呀，就凭你和宋延姿混在一起，你还能是长风军大统领？做你的青天白日梦吧。月晴，我听说你来帮女娘报仇了，怎么也不告诉我一声，万一被那些贱人给伤。延姿。远姿，你是不是认错人了？姐姐，他可是江潇啊！原来他就是原主司令终身的人，只是他如今竟和宋月晴在一起，看来也不是什么好东西。我不认识你，江潇，我早就跟你说了，姐姐为了五斗米，早把自己呀卖给了个老头。宋远姿。我没有想到你这么贱。当初说好的我在外面闯荡，你在家里等我，没想到你一转身就嫁了个老东西。现如今，我已是长风军帐下百户，马上就会有泼天的富贵等着我。你现在应该很后悔吧？百户，在长风军中是很大的官。长风军中有上万个百户。哦。原来是拿着鸡毛当令牌呢！你们竟敢嘲讽我，是不想活了吗？江潇，你不认得我，这军服你总得认识，这军服你总得认识。卑职，拜见大统领。江潇，你利用军中职务欺负弱小。我将你逐出长风军，永生不得再入长风寨。求大统领开恩。夫君，到底怎么回事？你个贱人，竟然有眼无珠，冒犯我们李大统领，害我丢了军职。你被休了。江潇，殿下，老陆军哥叛国的奔波，终于找到您了。玉王妃她不是您的命令，将我赶出府，害得属下在外险些丧命了。求您为属下做主啊！哈哈没用的东西，连个女人都对付不了，连个女人都对付不了。不过郭最近身体痊愈，正好去莽城寻神女，便顺道解决宋延姿这个不知天高地厚的女人。王妃不好了，太子来了，现在去了主人房中。什么？玉王，我的性命可记在你身上了。你可千万要争点气啊，千万别被发现了。不知太子莅临，未能前去接驾，还请太子恕罪。你便是玉王妃，长得倒算是有几分姿色、嗯。太子过奖了，不如我去备些酒菜，也好给太子接风洗尘。这么急做事，姑还没有与二弟好好叙旧呢。我问你，张管家可是你逐出府的
，张管家尊卑不分，故而我将其逐出。不过太子殿下，我处理府宅内的事情，好像不用禀报太子吧？哼，倒是伶牙俐齿，可惜不太听话。孤醉留不得的就是不听话之人。你怎么来了？你疯了！傅继恒，你们俩的感情还真好啊！忍辱负重这么多年，你竟为个女人暴露。太子殿下，你要怪就怪我吧，我和他之间的事都是我主动的。就算你要将我进猪笼，我也认了。姑怎会怪你？姑给你立个牌坊还差不多。啊，燕子。我要和太子汇报王爷的事，你先出去吧。二弟，这次若不是弟妹，你这病还打算装到什么时候？皇兄，这些年来，三弟、四弟相继被奸人所杀，臣弟此举也是为了自保。自保还是另有图谋？二弟。身为皇兄，姑还是给你个忠告：你既已装病，就一直病下去吧，最好永远都不要好。看来得给严子一封休书，让他离开这危险之地了。你怎么样？太子有没有伤害你？我没事。堂堂太子，怎么会对我一个小人物出手呢？啊，那就好，那就好。这是什么？休书。他终于肯给我了。你们誉王叫锦衣啊，皇帝怎么给他起这个破名？傅景恒，你跟我回城门寨住吧。我还有事要做，不能跟你一起走了。你放心，等我处理完一切，一定会去找你。好。废物东西！殿下，神女的事有消息了。神女的事有消息了。说，回殿下，草民曾在长风军中任职，长风寨的后山中有一大片山，被改造成了农田。那农田半月就能产出上万担粮食，据说这都跟神女有关。神女在何处？不知。不过草民经过多方打探，已经探查到神女今夜的行程。好，很好，此等神女，有了她，九州四海便是孤的了。娘，娘，我找到了。啊！真的吗？哎呀，太好了，太好了！今天终于有吃的了。哎，你别笑，是你啊！还给我！哎人家宋延姿虽然说嫁了个科学老财主，但是她凭自己的本事勾搭上长风镇大统领。我也想勾搭，可我勾搭不上啊！如今我们都快饿死了，我还是去求求宋延姿那人吧。娘，不
不是有人看到宋妍姿来这儿了吗？怎么走了这么久，连个人影都没见着？娘，你看，那是什么？我跟王爷要了他的卖身契，以后就由他来服侍你吧。好帅呀！你们是？请问，你是我家妍姿的姘头吗？妍姿是我夫人。张管家不是说宋妍姿嫁给了个病秧子吗？竟然是骗我的！天哪！当初说要买妻子的人居然是你！早知道你这么年轻，我来嫁就好，亏大发了。我可不是什么人都会娶的，你们究竟是谁？女婿，我是妍姿的娘，她是妍姿的妹妹。今天过来，我是有关妍姿的事要告知你。妍姿的事，我若想知道，自会问她，不必你们多言。女婿，有个事你还不知道吧？妍姿当初可是有个私定终生的对象。那人叫江潇，妍姿爱的是死去活来。要不是我将她吊在房梁上，又饿了她三天三夜，她怎么会嫁给你？你将她吊在房梁上，还饿了她三天三夜？是啊，其实说到底，这事儿啊也是我不对。我怎么能将如此不忠的女子嫁给你？现如今我已知错，不如就将月晴。赔给你怎么样？将他赔给我，严子怎么办？依我看，对待这种不忠不孝之人，就该将他活剐了，尸身丢去河里喂鱼，是个好法子。来人，将他二人活剐，尸身丢进河里喂鱼。女婿。你是不是搞错了？我的妻子只会是宋妍姿，我不在乎她曾经爱过谁，我也不想知道她究竟是谁，我只在乎现在的她。带走！啊，娘，放、啊、开我！你怎么回来了？我看天色，待会要下雨。傅景恒，要不今晚就在这歇息，明日再去吧。好。妍子，你不休息吗？你今日怎么了，傅景恒？我发现我好喜欢你站住！救命啊！救命啊！你敢骗我！殿下恕罪！殿下恕罪！属下确认消息无误，神女今夜入了长风寨，必会来到此地。今夜怕是因为什么事耽误了吧？再给你一炷香的时间。若一炷香时间之内都没见到神女，你这脑袋估计不必再。救命！神女。神女，救命啊！救命啊！站住！你是神女。
可能是宋月琴。这便是神女。神女绝不可能是宋月琴，但今日太子若是找不到神女，我这条命怕是。禀殿下，此人便是神女。太子请了神女给我们编粮食，我们以后都不用饿肚子了。太子未来定是位贤明的君王，百姓的日子定会越来越好的。不知皇兄叫我前来，所谓何事？二弟，姑找到了神女，今日便让你见识见识，也好让你明白，姑乃天选之人。神女，施法吧。神女，你快点施法吧，让我等凡人好开开眼界。赶紧的，我变。怎么回事？粮食呢？太子不会为了自己的名声找了一个假神女骗我们吧？皇兄，我府上还有事，就先回去了。什么太子？呸！就说我们这些老百姓。哎，走了，走了，走了。你敢耍我？爹，殿下饶命！我昨日元气大伤，还未恢复呢。给你三天，你若再变不出粮食，我就送你去死。都怪你！要不是你跟他说我是什么神女，我也不会沦落到这个地步。我若不说，你早便死了。况且，你就不想为你娘报仇吗？当然想。宋言姿，我就是死也要拉上。太好了，二代抗旱种子就快要培育出来了，再过不久，百姓们都能吃饱饭了。宋月琴，宋月琴，你干什么？宋元姿，我娘死了，我要你为她陪葬，带走，放开，放开我！宋言子，你终于落在我手里了。如今我有太子殿下撑腰，我定要让你尝尝生不如死的滋味。玉王，玉王殿下，你你不能杀我，我是神女，杀了我太子殿下不会放过。燕子，燕子。傅锦恒，你竟然杀了神女，断我臂膀，我绝不会让你好过。去，昭告天下，玉王杀了神女，是天下人的罪人。是。夫人心中另有所爱，王爷又何必为了夫人与太子撕破脸皮，将苦心经营的一切？这
，纵使他将所爱错认成我，我也要护着他。是，我是王爷一颗心全系在夫人身上。此话，景逸不会再说。将所爱错认，将所爱错认，他居然就是誉王，他竟不是穿越而来的。他一直都在骗我。莲姿，你醒了，感觉怎么样？我有神水，身子已经好了。今日之事还要多谢你，若不是你及时赶到，否则我怕是没命了。莲子，今日你所受之苦，皆是我之过。若我能及时赶到，你也不会。日后，我定会寸步不离的陪在你身边，保护你，可好？燕子，燕子，燕子，燕子，玉王，你隐瞒之事，我都已知晓。现如今，我思绪混乱，想一人静静，你不必寻我。就是他，他和公告上的画像长得一模一样，就是他杀了神女，为了我们活下去的希望，为神女报仇，送父亲和下地狱、啊。神女并非我所杀，本王现在有事，没工夫陪你们闲闹。二弟，听说你将神女杀了，这可是犯了众怒。上次施法，皇兄也看到了，宋月琴并非神女。吴查得很清楚，宋月琴是神女无疑。他施法失败，也是因为他遭到了刺杀，才伤了元气。傅景恒，你还有什么话好说？堂堂太子，难道还能污蔑你吗？若是言字的神女身份一旦被太子知晓，怕是……皇兄想如何？天子犯法与庶民同罪，你既然犯了这等错事，当然是要好好治你的罪，才能平息这天下人的怒火的。来得。虽说没了神女，但以此收了民心，又除了傅景恒，倒也不错。虽说傅景恒被太子抓了，但神女也没了，我们接下来的日子可怎么办啊？你们说什么？傅景恒被太子捉了？是啊，那天杀他杀了神女，太子大赢一击，就将他斩首。现在该到时辰了吧？时辰到，行刑。时辰到，行刑。住手！傅景和没杀神女。言之，原来这女人和傅景和是一伙的。我们刚刚就不该告诉他这天杀的事
，证明了那么漂亮。没想到心思却如此歹毒，连父亲恒这种恶人都要救。宋延之，如今人证物证俱在，我劝你莫要为父亲恒狡辩，耽误行刑，否则姑连你一起治罪。我没说谎，因为我就是神女。大胆，你为了救父亲恒，竟敢冒充神女，真是罪大恶极，理应处死。冒充神女？处死他！处死他！处死他！处死他！处死他！处死他！处死他！处死他！处死他！太子急着处死我，莫不是想掩盖什么？我有法子证明我神女的身份，只请太子给我一盆土。我从未见过宋月琴施展神术，这宋延子又说得如此笃定，难道？难道他真是神女？本案已断，你少在这胡搅蛮缠。太子连个机会都不给我，是怕坐实我神女的身份吧？还是你怕利用我陷害我夫君的心思，被天下人知晓？生命灵泉。神女，神女，神女，神女，神女，神女，太好了，神女没死，我们都能活了。既然这神女不能为我所用，那我便只能杀了她了。玉王，玉王妃，姑此次也是受人蒙骗，待姑查明真相，定会给你们个交代。燕子，你这次回来，是不是代表你还是爱我的？我只是不想看到你死。我不会死。今日你若不来，我便打算反了。只是，只是如今你神女身份暴露，我担心太子对你不利。无论如何，我都不会放你离开了。这是太子今夜派来的第四波杀手，如今你危险重重。就不要想着出去了。可是我不知道怎么面对你，宋延子，那人在你心中分量就这么重吗？我们经历了这么多，难道难道你就没有对我片刻心动吗？好，我等你想明白那一天。事情办得如何？殿下，我们派人刺杀玉王妃的死尸都被杀光了，没用的东西。接下来就该你了。殿下恕罪，殿下恕罪。沈女士并非小的故意隐瞒，还请殿下留小的一命。小的曾与那宋延子有情，小的对殿下肯定有用。哦，宋延之曾对你有情，那姑想让宋延之替我效力，你可能办到 ？No No。既如此，那姑明日想在这里看到宋延之，否则你这条小命就不必留了。是是。你看你的书就好，不用管我。你这样我静不下来心啊！我竟能让王妃反省，那是不是说明王妃心里有我？傅景和，你不是要谋反吗？你怎么还不去筹备啊？筹备的差不多了，只是要谋反，却还差个契机。契机？王妃，外面有人找您
？何人？那人自称江萧，说曾与你有恋情。江萧。带他进来。是。你果真与他有情？怎么会？只是誉王，你不是缺个契机吗？现在契机上门啦。姑听说宋延姿那女人跟你过来了，她在里面吧？是，只是她刚睡下，怕是不便这样。没事。你敢拦过，小的不敢。太子殿下，誉王带着长风君和百姓将我们给围了，他真是好大的胆子！太子，请将我王妃还给我。二弟，你莫不是搞错了？你的王妃怎会在我这儿？仁子，看在往日的情分上，求求你去为太子效力吧，不然。太子会杀了我的，此事绝无可能。不过，我可以给你一个自救的机会。什么？你要我背叛太子？如若不然，你只能死路一条。太子，你为了一己私欲，竟意图谋害神女，断了天下人的腿。我江萧。不屑为你效力，你这小人竟敢背叛我！皇兄，你屡屡对我王妃下手，是可忍孰不可忍？本王今日便造了这番，本王今日便造了这番太子要杀神女，抓我们生路，大家伙一起上啊！杀了这个伪君子！本王没有输，没有输欲望，太子已死。燕子，怎么样？可有受伤？我没事，只是太子已死。不日后我将前往京城，只是到时危险更去。燕子，你可愿陪我一同前往？好。可是如果日后你再骗我，我可是随时会走的。好，此生绝不骗你。三年后，傅锦衡登基为帝，一统九州。宋延资使得百姓不满，帝后一生暖奉和鸣，一生一世一双人。